my friends, 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 Right side on the mannequin, side view out on the side view with the circle 75, elevation with the circle 75, and height with the circle mannequin, object height to 45 mm. Actually, ever mono elevation and matter this coval mannequin, vertical line. And a horizontal line this cone. No, even the coda, you elevation side view from the manam, that's a scholar. You could have manam, rendu point liquid, right side, left side, ten mm point with this colle. You could have manaki, right side on the right side, left side on the left side, this punta, right side and mutter manaki, seven five with jedu, left side with chimanke, seven five with the jedu. Height is 45. You do monkey left side and the elevation can draw this with monkey 75 mm coco point this kunam and again height to 45 mm coco point this kunam side view with Sergi monkey side view with 75 height to 45 open cavity. E mode point look for a monum vertical horizontal line and water base chase cone. First, 75 mm के वेट्रिकल लेंट तीस कुन्ना अलगे साइड भी कुछ सर की वेट्रिकल लेंट नोट बेस चेस कुन्ने 75 mm पॉइंट लगे नम्बर रेंड लाइन्स ने नम्बर डाटे सम ये पुरे ऑब्जेक्ट हाइट है नम्बर टाइम ऑब्जेक्ट हाइट का हॉरिजेंटल लेंट बेस चेस कुन्ने मानो वो लेंट तीस कुन्ने कर मार के रेंड बॉक्स लेने में डाटे सम now, plan object is a plan. Plan travel is a plan height. Plan height is a plan height. Plan height is a plan height. Plan height is a plan height. Side view width is a plan height. Plan height 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 is a plan Plan height man, 75 mm point coca point this cone horizontal line and then Rathi Alagra Rathi Skunde Monkey Plan Xamanchi box and the draw out on the draw in the bottom on object choose conte illusion and the monkey left side low on the cavity left side low first of all monkey object in choose cone double. मन गेन कटाई इन्दु फर्स्ट चोड़ा ले फर्स्ट 15 एमएम पॉइंट कटाई इन्दे तरुवता टोटल का 45 एमएम पॉइंट कटाई इन्दे अलग है स्क्वेयर डेप्थ नम्बर टो मन के 15 एमएम पॉइंट एक कोड़ा कटाई इन्दे नम्बर टा इप्पर मन हम फर्स्ट ट्राई चेयर सिंदे इंटेंडे 15 एमएम पॉइंट का नम्बर टा मन के ओक पॉइंट � E point के मानो वह horizontal line है ना base चेस कोने वो client चेस कोनो अलग है total का मान के point है ना मटा seventy five mm के center point होती है thirty seven point five ये thirty seven point five का ना मटा मानो forty five mm रावल point है ये forty five mm रावल अंचे twenty two end of end of twenty two end of अंचे twenty two point five twenty two point five चेस कोनो चेस कोने ये रेंड पॉइंट लिख पड़ा सेंटर पॉइंट तो इसे मोड भाग आ गया मानों 15 एम पॉइंट लो बढ़ दिया ला रिलेशन करवाता ये लास्ट पॉइंट एंडिंग पॉइंट जो चल गया था 45 एम पॉइंट लो ये रेंड पॉइंट लिख पड़ा मानों तय अपर लाइन से निकल रहा था ये ऑब्जेक्ट लो कंडीशन चाहिए दंगा फिर मानसूस कुंटे एलिवेशन मानसू the square box travel like that. 15 mm height to point this corner. 
ఈ పాయింట్ కనబడి మనం ఒక హారిజెంటల్ లైన్ అనేది బేస్ చేసుకోవాలి బేస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనం ఈ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం పాయింట్లు కనబడి మనం వెర్టికల్ లైన్ అనమాట బేస్ చేసుకుని ఒక రెండు లైన్స్ అనేవి డ్రా చేయాలి ఎంత అనుకుంటే అది మనకి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం పాయింట్ అనమాట ఫిఫ్టీన్ ఇప్పుడు సైడ్ వ్యూలో చూసుకుంటే సైడ్ వ్యూ అనమాట మనకి ఫస్ట్ కట్ అయింది ఎంత అనుకుంటే టోటల్ డైమెన్షన్ వచ్చి సెవెంటీ ఫైవ్ హైట్ వచ్చి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ కట్ అయింది ట్వంటీ ఎంఎం తర్వాత థర్టీ ఫైవ్ పైన నుంచి చూసుకుంటే మనకి పైన అనమాట ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఫిఫ్టీ ఎంఎం కట్ అయింది అలాగే దాని హైట్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ టెన్ ఎంఎం ఇచ్చాడు లోపల మనకు కట్ అయినటువంటి గ్రూ సైడ్ సైజ్ అనమాట ట్వంటీ ఎంఎం ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ట్వంటీ ఎంఎం పాయింట్ తీసుకుంటే టోటల్గా మధ్యలో థర్టీ ఫైవ్ అనేది మనకు కామన్గా ఉంటుంది అలాగే మనకి పైన అనమాట మనకి ఫిఫ్టీ ఎంఎం రావాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హైట్ అనేది మనం అక్కడ గ్రూప్ సంబంధించి హైట్ అనేది టెన్ ఎంఎం ఇచ్చారు ఈ టెన్ ఎంఎం పాయింట్కి ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసాం డ్రా చేసుకుంటే ఇప్పుడు సెంటర్ పాయింట్ తీసుకోవాలన్నమాట దీనికి సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటర్ పాయింట్ వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ లెఫ్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రైట్ తీసుకున్నాం ఈ నాలుగు పాయింట్లు కూడా మనం ఇప్పుడు వెర్టికల్ లైన్ కూడా బేస్ చేసుకొని ప్లాన్లో పాస్ అయ్యే విధంగా డ్రా చేయాలి నాలుగు పాయింట్లు కూడా ట్వంటీ పాయింట్కి అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్కి రెండు పాయింట్లకు కూడా లెఫ్ట్ సైడ్లో రైట్ సైడ్లో ఉన్న రెండు పాయింట్లకు కూడా మనం లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి వెర్టికల్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటే మనకి అది ప్లాన్లోకి ఈజీగా పాస్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ మనకి సైడ్ వీలు కనిపించే విధంగా మనం ట్యాపర్గా ట్వంటీ ఎంఎం పాయింట్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఎంఎం పాయింట్కి ట్యాప్ లైన్స్ అనేవి రెండు తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మనకి సైడ్ వీలు కనిపించే విధంగా గ్రూవ్ అనేది మనకు వచ్చింది అక్కడ ఇంకా మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్లో మనకి పైన అనమాట ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం పాయింట్ అనేది మనకు కట్ అయింది ట్యాపర్ లైన్స్ అనమాట ఎలివేషన్లో మనకి ఎలాగైతే ట్యాపర్ లైన్ వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా అలాగే మనకి ట్యాపర్ లైన్ అనేది డ్రా అవుతుంది ఫస్ట్ మనకి సెవెంటీ ఫైవ్కి సెంటర్ పాయింట్ వచ్చి థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం అలాగే ఆ పాయింట్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ అనమాట మనకి ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ అలాగే రైట్ సైడ్ వచ్చి ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ టోటల్ వచ్చి ఫార్టీ ఫైవ్ అనమాట ఈ రెండు పాయింట్లు కూడా మనం వెర్టికల్ లైన్ బేస్ చేసుకుని ప్లాన్లో పాస్ అయ్యే విధంగా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ప్లాన్లో ఏ డైమెన్షన్ అనమాట యూజ్ చేసుకోకుండా సైడ్ వ్యూ నుంచి ఎలివేషన్ నుంచి పాస్ అయినటువంటి లైన్స్ ద్వారానే మనం ప్లాన్ అనేది డ్రా చేసుకోగలం ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్కి అనమాట మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ట్యాపర్ లైన్ సెవెంటీ ఫైవ్కి మనకి ఎలివేషన్లో సైడ్ వ్యూలో కూడా మనం డ్రా చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి సైడ్ వ్యూ అనేది మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం ఎలివేషన్లో మనకు కనిపించినటువంటి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం స్క్వేర్ బాక్స్ అనేది మాకు అక్కడ ఉందో చూసారా అది మనకి సైడ్ వ్యూలో ట్యాపర్ లైన్కి కన్నీకి ఉండదు ఒక్కొక్క పాయింట్ దగ్గర ఆ పాయింట్లు కూడా మనం ఎలివేషన్లో ప్లాన్లోకి పాస్ అయ్యే విధంగా మనం చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఈ సైడ్ వ్యూ నుంచి ప్రతి లైన్ ట్యాపర్ లైన్ గ్రూ కట్ అయింది టోటల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం పాయింట్ లైన్ కూడా మనం ఇక్కడ పాస్ చేసాం ఈ అన్ని లైన్స్ కూడా మనం ప్లాన్లో పాస్ అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలి ఇలా మనం అన్ని లైన్స్ కూడా రైట్ సైడ్ ఉన్న లైన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న లైన్ కూడా మనం పాస్ అయ్యే విధంగా చూసుకుంటే 
ప్లాన్ అనేది ఈజీగా డ్రా అయిపోతుంది అన్నమాట ఎక్కడ కూడా డైమెన్షన్ అనేది మనం యూజ్ చేయకుండానే సైడ్ వ్యూ నుంచి ఎలివేషన్ నుంచి పాస్ అయినటువంటి వెర్టికల్ హారిజెంటల్ లైన్స్ ద్వారానే మనం ఈజీగా ప్లాన్ అనేది టాప్ వ్యూ అనేది డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఎలివేషన్ నుంచి పాస్ అయినటువంటి లైన్స్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం పాయింట్కి కట్ అయింది ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ కింద కూడా మనం పాస్ చేసుకుంటున్నాం లైన్స్ ఇలా పాస్ అయిన తర్వాత ప్లాన్ అనేది అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రతిదీ డార్క్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఎలివేషన్ డార్క్ చేసుకుంటే ఎలివేషన్లో మనకి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం పాయింట్ తర్వాత మనకి టెన్ ఎంఎం పాయింట్ ఇచ్చాను దానికి డాటర్ లైన్ అనేది డ్రా చేసుకుంటాను అది ఇక్కడ డాటర్ లైన్ ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటే సైడ్ వ్యూలో మనకు కట్ అయినటువంటి గ్రూప్ కింద ఉంది కదా ఆ గ్రూప్ అనమాట మనకి ఎలివేషన్లో చూసినప్పుడు కనిపించదు కాబట్టి మనం దీన్ని అనమాట మనం డాటర్ లైన్గా ప్రజెంట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఎలివేషన్ అనేది మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది సైడ్ వ్యూ సైడ్ వ్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే సైడ్ వ్యూ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఎంఎం పాయింట్కి మనం డ్రా చేసాం అలాగే ఇంకా ట్యాపర్లు అనేది ప్రజెంట్ చాలా డార్క్ చేసుకుని ఉంచాం కాబట్టి అయిపోయింది ఇప్పుడు పైన చూసుకుంటే ఎలివేషన్లో మనకి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం హైట్లో మనకు కట్ అయింది కాబట్టి దీన్ని అనమాట మనం సైడ్ వేలో చూసినప్పుడు కనిపించదు కాబట్టి దీనికి మనం డార్క్ చేసి సారీ డాటర్ లైన్ అనేది డ్రా చేయాలి ఎక్కడ డా డాటర్ లైన్ డ్రా చేయాలనుకుంటే ట్యాపర్ లైన్కి ఎక్కడైతే ఖండించుకొని ఉన్నదో ఆ పాయింట్లు అనమాట మనం డార్క్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం టాప్ వ్యూ టాప్ వ్యూలో మనం కూడా ప్రజెంట్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఇంతవరకు డైమెన్షన్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయలేదు ఊరిన లైన్స్ ద్వారా అనేది డ్రా అవుతుంది ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే టోటల్ స్క్వేర్ బాక్స్ అనమాట ఎక్కడ కూడా మనకి టాప్ వ్యూలో మనకి బేస్ లైన్ అనేది కట్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు పైన చూసుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం పాయింట్లు కనబడి మనం పాయింట్స్ అనేవి తీసుకోవాలి ఎలివేషన్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇచ్చావు సైడ్ వ్యూ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది కూడా మనకి స్క్వేర్ బాక్స్ డ్రా అవుతుంది ఈ నాలుగు పాయింట్లు కూడా మనం తీసుకోవాలి నేను తీసుకున్న నాలుగు పాయింట్లు కూడా మనం డార్క్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఎలివేషన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం పాయింట్లు కూడా మనం డార్క్ చేయాలి అది మనకి టాప్ వ్యూలో కనిపిస్తుంది ఈ నాలుగు కూడా మనం డార్క్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎలివేషన్లో ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం పాయింట్లు కూడా మనకి వచ్చాయి ఇప్పుడు మనం ట్యాపర్ ఎడ్జ్లు అనమాట ఫార్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ కలిపాం కదా ఆ ట్యాపర్ ఎడ్జ్లు అనమాట మనం ఇప్పుడు డ్రా చేసుకుంటున్నాం ఈ ట్యాపర్ ఎడ్జ్లు అనమాట డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మనకి టాప్లో ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి ఎలివేషన్లో కనిపించేది అది సైడ్ వ్యూలో ఎక్కడైతే ఖండించుకుందో ఆ పాయింట్లకి అనమాట మనం లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసాం ఆ లైన్ అనేది చూస్తే మనకి ఎలివేషన్లో ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం విత్లో మనకి ఎక్కడైతే ఖండించుకుని ఉందో ఆ దాన్ని అనమాట మనం డార్క్ చేసుకుంటాం ఇలా డార్క్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ప్లాన్ అనేది డార్క్ లైన్స్ అనేవి అయిపోయినాయి ఇప్పుడు డాటర్ లైన్స్ అనేవి డ్రా చేయాలి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్కి ఒకటి సైడ్ వ్యూలో మనకి కిందన గ్రూప్ కట్ అయింది అది ప్లాన్లో కనిపించదు కాబట్టి దానికి డాటర్ లైన్స్ అనేవి మనం ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి ఫిఫ్టీ ఎంఎం పాయింట్కి తీసుకున్నాం అలాగే ట్వంటీ ఎంఎం పాయింట్ కూడా మనం రెండు లైన్స్ అనేవి డ్రా చేయాలి ఎందుకంటే మనకి అక్కడ అది స్ట్రైట్గా ఇవ్వలేదు ట్యాపర్గా ఇచ్చారు కాబట్టి రెండు టోటల్ లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవాలి అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది అయింది రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉన్నది ట్వంటీ ఎంఎం పాయింట్ అలాగే ఫిఫ్టీ ఎంఎం పాయింట్ కూడా మనం 
ఇరవత్తి ఏడు ఫిఫ్టీ ఎంఎం పాయింట్ కూడా మనం ఇక్కడ డౌట్ ఎవిడెన్స్ అనేది ప్రజెంట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడతో మనకి రూల్స్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం డైమండ్స్ నింగ్ అనేది ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి మనకి ఎప్పుడు కూడా డైమండ్స్ నింగ్ అనేది ప్రజెంట్ చేసుకునేటప్పుడు గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్లో ఇచ్చినటువంటి డైమండ్స్ మనం ప్రజెంట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎం విత్ ఇచ్చాడు అలాగే సైడ్ వ్యూలో చూసుకుంటే సైడ్ వ్యూలో మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్వంటీ ఎంఎం పాయింట్ ఇచ్చాడు థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఇచ్చాడు అలాగే ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ చేసుకునేటప్పుడు తక్కువ డైమెన్షన్ ఫస్ట్ ప్రజెంట్ చేయాలి తర్వాత ఎక్కువ డైమెన్షన్ తర్వాత దానికంటే ఎక్కువ డైమెన్షన్ ఫస్ట్ మనకి థర్టీ ఫైవ్ చిన్న డైమెన్షన్ తర్వాత ఫిఫ్టీ తర్వాత సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రజెంట్ చేసాం ఇలా థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్కి మనం డైమెన్షన్ లైన్ అనేది యారో డైమెన్షన్ యారో వేసాం థర్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అలాగే సైడ్ వ్యూలో మనం అక్కడ చూసుకుంటే హైట్ వచ్చి మనకి ఫస్ట్ కట్ అయింది టెన్ ఎంఎం ఇచ్చాడు తర్వాత ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాడు తర్వాత టోటల్ డైమెన్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టెన్ ఎంఎం ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇలా మూడు డైమెన్షన్లు కూడా మనం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే టెన్ ఎంఎం చిన్నది దానికంటే పెద్దది ఫిఫ్టీన్ దానికంటే పెద్దది టోటల్ డైమెన్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ రిప్రజెంట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఎలివేషన్లో పైన గ్రూ కట్ అయింది అది ఎంత స్క్వేర్ బాక్స్ కట్ అయింది ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ దీనికి కూడా మనం డైమెన్షన్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ అనేది తీసుకున్నాం ఒకసారి హైట్ అనేది మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి రెండోసారి దాన్ని మెన్షన్ చేయని అవసరం లేదు ఇప్పుడు ప్లాన్లో ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్కి అనమాట మనం డైమెన్షన్ అనేది తీసుకోవాలి టోటల్ డైమెన్షన్ అనేది మెన్షన్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ సైడ్ వ్యూలో మనం టోటల్ డైమెన్షన్ అనేది మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ప్లాన్లో మనం ఎలివేషన్ నుంచి పాస్ అయినటువంటి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్లు అనేది డ్రా చేసుకుంటున్నాం ఫిఫ్టీన్ పాయింట్లు కూడా మూడు పాయింట్లు కూడా మనం మూడు లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకొని ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం పాయింట్ అనేది ప్రజెంట్ చేయాలి అక్కడితో మనకి వ్యూస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు మనం ఎలివేషన్ సైడ్ వ్యూ ప్లాన్ అనేది కూడా ప్రజెంట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనకి తెలియాలి కాబట్టి ఎలివేషన్ అనేది రాసుకోవాలి అయితే మనకి ఇక్కడ స్కేల్ అనేది మెన్షన్ చేసుకోవాలి స్కేల్ వచ్చి మనకి వన్ ఇస్ టు వన్ డైమెన్షన్ కాబట్టి స్కేల్ అనేది కూడా మనం ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి ప్లాన్ ఎలివేషన్ అండ్ సైడ్ వ్యూ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి